Bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la toute première série vidéo proposée par Futur et Média, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Alors pour cette primeur, on se concentre sur les enjeux de diversité sur les écrans au Québec et surtout sur les pistes de solutions qu'on voit à l'horizon. Merci de l'invitation pour t'accompagner dans cette discussion super pertinente et je dirais euh, urgente d'avoir. On a réuni 20 personnes clés de l'industrie autour de 5 tables rondes pour parler longuement, pour échanger et pour réfléchir à l'avenir de cette industrie qu'on souhaite plus ouverte, plus équitable et plus inclusive en ayant en tête les prochaines générations. On va les joindre On y va Dans ce premier épisode, nous allons nous interroger sur la définition d'une industrie des écrans réellement inclusive, après avoir établi un état des lieux de la situation actuelle en termes de diversité et d'équité. Nous avons le grand privilège d'avoir à notre table Mara Gourmercado, directrice générale de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, section Québec, Jean-François Obamsawin, directeur du marketing et de la communication au bureau de l'écran autochtone, Karine Dubois, productrice et fondatrice de Pic Bois Productions, et enfin Eric Idris Canago, producteur et fondateur de la société de production Isanakyo. Merci beaucoup d'être là, à tous les quatre, et Diego aussi. On est vraiment content de vous recevoir. Alors aujourd'hui, on est là pour avoir des, des discussions longues, sereines, et on espère utiles sur... Sereines Sereines. Oui, oui, oui sur l'absence bah, de diversité devant et derrière nos écrans. Ouais. Puis bon, je suis très content aussi. Merci Gaël. Et, enfin, on commence cette série en force avec vous. Je veux dire que ça fait longtemps qu'on souhaitait une conversation comme ça. Enfin, souvent, on parle comment c'est différent des choses dans le marché francophone, du Québec, dans le reste du Canada. Moi, je suis le premier à dire ça manque, ça manque toujours une discussion entre nous, vraiment pour savoir qu ce qui se passe, puis surtout aller chercher les... Des solutions. Donc c'est un peu pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, cette première session, on va essayer de poser le contexte, comprendre les, les définitions et avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, il y a une question que j'aimerais vous poser à tous les quatre d'ailleurs, euh, un peu plus euh, personnelle on va dire. À quel moment euh, chacun d'entre vous, dans votre parcours respectif, vous avez pris le, la mesure de ce, de ce manque de diversité euh, Est-ce qu'on peut commencer avec toi Jean-François ah, Bien sûr. Euh... Assez rapidement, tôt à l'adolescence, lorsque j'ai vu à l'écran chez Huawei, avec Marina Orsini, je me suis dit, il y a quelque chose d'étrange, d'engagé, euh, de créer une série télévisée de cette nature à grand budget, à grand déploiement. Et les Autochtones y sont pour la plupart figurants et absent derrière et devant la caméra. Donc, ça a été le premier déclencheur pour moi de dire qu'il y a euh, beaucoup de travail à faire parce que définitivement, il y a absence des premiers peuples à l'écran. Et quelques années après bien, les événements d'Oka, donc c'est pas, pas sans savoir qu'il y avait une, des Autochtones sur le territoire. Et à ce moment-là, euh, c'était certain qu'on euh, avait des devoirs à faire en tant que société. Aussi très tôt, aussi à l'adolescence, je me rappelle vraiment l'événement spécifique. Je regardais Watatata, comme toute bonne adolescente <rire> de l'époque, j'étais au secondaire, et euh, ils avaient un personnage latino, Domingo. <rire> et, ouais, Domingo, euh, qui parlait un espagnol euh, très étrange que j'avais jamais entendu de ma vie. Et euh, des amis d'amis d'amis le connaissaient. Il est pas c'est un Québécois euh, pur laine, francophone, 100 Puis j'étais vraiment choquée. J'ai <rire> voyons donc, <rire> c'est dans quel ça, mais le pas, tu sais, le sport. Qui faisait des danses latines, bien sûr, qui était un danseur. Qui était un danseur, mm -hmm. mon Dieu, je me rappelais oh, pas. Oui, il avait fait bleu. le full kit, là. Ah, ouais. oh, mon Et Dieu! Il avait l'air latino? Euh, ou... Oui, mettons, à sa décharge, il était cheveux bruns, yeux bruns. <rire> <rire> C'est pas, pas mal ça, ça s'arrêtait là, mais hey, j'avais oublié qu'il faisait des danses mm -hmm. latines. Mm -hmm. Wow! Ben, c'était le full package, hein, on va ouais. se le dire. Donc voilà, ouais. c'était mon épiphanie. 
Pour moi, ça remonte encore avant l'adolescence, en fait, je pense. Parce que forcément, à un moment donné, tu réfléchis à ce genre de... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as pris conscience Et je pense que c'était à l'école primaire. C'est très simple, c'est qu'on jouait dans la cour avec... Euh, c'était euh, en, en Bretagne, donc dans, dans l'Ouest de la France. Et puis, on, on, c'était dans les années 70, donc euh, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs encore à l'époque. Et euh, on jouait dans la cour de récréation. Et puis, euh, moi, j'avais décidé qu'on jouait au jeu à Tarzan. Et moi, j'avais décidé que j'étais Tarzan, parce que forcément, j'étais le plus fort en plus. Donc, je me suis dit, c'est moi, Tarzan, c'est logique. Et là, il, s'est... il a eu un... Un... un vrai combat d'idées pour savoir pourquoi je ne pouvais pas jouer Tarzan. Et que de toute façon, dans Tarzan, effectivement, qui passait à la télévision à ce moment-là, puisqu'on le regardait, euh, ben, les Noirs, ils mouraient au bout des 30 premières secondes. Quoi. En fait, on avait ce... 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 ce personnage de Tarzan qui était un homme blanc qui arrivait... Euh, dans, dans la jungle et puis il parlait la, le langage des animaux, chose que ne faisaient pas les, les, les autochtones de, <rire> depuis trois générations, ou 90 générations je ne sais pas, donc il était là et il était le roi et finalement, finalement par la force des choses, j'ai joué Tarzan, j'ai été Tarzan mais je me suis posé la question de savoir pourquoi justement dans les télévisions dans les écrans en général ben, les seules fois où on était représenté ben, c'était des stéréotypes euh, forcément négatifs donc euh, ça a été, je pense, un élément euh, qui a fait son chemin au, au fil du temps. Et puis euh, ça m'a permis, je pense, de prendre conscience de la puissance de l'image et comment, avec, euh, avec, euh, avec nos écrans, on arrive à, à construire un imaginaire collectif qui peut exclure pas mal de personnes. En tant que représentante blanche, je vais vous dire que moi, ça s'est passé sur le très tard, évidemment. J'avais pas vraiment conscience parce que ce que je voyais à la télé, c'était des gens comme moi. Euh, je pense que la première fois, c'est, j'étais en, en 2010, j'étais en production, puis je travaillais dans une boîte de production qui a produit le, le premier long métrage autochtone tourné en français. Donc, on était allé, puis moi, je m'occupais des partenariats, puis on était allé tourner sur la côte nord, à Ouachat, à Maliouténam, puis euh, c'était Réginal Volant qui, qui est décédé présentement, qui était notre partenaire. Puis on était vraiment allé comme dans la communauté. Puis euh, nous, on faisait la partie making up. Fait que ça a comme été ça mon premier reality check de « Oh, c'est pas pareil. » Il fallait que je vende des partenariats. Puis je voyais dans mes pitchs à des partenaires l'effet quand je mentionnais le mot « autochtone tu ». Sais, c'était, c'était comme... Je voyais qu'il y avait comme un, un blocage. Puis après ça, ben, j'ai continué. Puis, je dirais, quand on a fait briser le code, ça a été aussi, tu sais, quand on est rentré chez Télé-Québec avec Fabrice Ville, puis j'ai comme eu le feeling de toutes les personnes décideurs blanches, puis nous qui pitch un projet où on essaie d'expliquer un ressenti avec clairement du monde autour de la table qui n'ont pas nécessairement les, la réalité pour comprendre. Puis, je me rappelle d'être dans ce pitch-là, puis faire comme, aïe, OK, on est, on est, on est là, là. Oui, merci beaucoup pour, euh, pour ces partages. Justement, pour rentrer dans le vif du sujet, la partie qu'on appelle diagnostic, euh, j'aimerais avoir vos, enfin, on aimerait avoir vos réflexions sur les, les plus grands freins au changement du système actuel. Pourquoi, euh, pourquoi on en est là et qu'est-ce qui bloque oui, surtout à, tu vois, à l'envergure, surtout qu'on est en 2022, est-ce qu'on parle toujours de la même envergure de problème Puis un peu sur ça, comment on est arrivé à, à ce moment-là Donc, euh, je sais que c'est une, une, une grande question, mais tu vois, des pistes de, 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 dans votre expérience. Oui, et puis peut-être commencer chacun à nous dire pour vous l'envergure de ce, de ce problème, quel est-il actuellement, actuellement. Ben, Moi, je pense que je, je reviens toujours à à quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est, c'est, c'est vraiment la mémoire collective. C'est-à-dire que si pendant euh, des décennies, voire des siècles, on a, on, a, on a formaté les récits d'une certaine manière, euh, on a euh, stigmatisé une partie de la population d'une certaine manière, on a stéréotypé des gens, il est très difficile aujourd'hui de se dire qu'en un an ou deux ans, on va déconstruire tout ce qui a été fait selon, depuis plusieurs générations. Euh, je, c'est pour ça que euh, nous, en tant que, que créateurs de contenu, je pense qu'on a une vraie responsabilité. Ce n'est pas juste... Euh, oui, on peut voir ça comme du divertissement, même dans le divertissement. Je veux dire qu'il y a une, il y a une vraie responsabilité qui est de, de, qu'on s'adresse au plus, au plus de monde possible. Et donc, c'est, on a quelque chose à faire passer. Mais si dans tous les projets de séries que l'on voit, euh, l'homme noir est un proxénète, ben, dans l'imaginaire des gens, euh, oui, c'est fort probable que... Lorsque vous roulez dans une belle voiture, ben, un policier lambda qui n'est pas raciste, 
va vous arrêter 25 fois plus que euh, qu'une autre personne parce que dans son imaginaire, lui, vous correspondez à un stéréotype que lui-même a été ou auquel il a été endoctriné depuis sa tendre enfance. Ça remonte là, en fait. Quoi. Donc, euh... Oui, donc ça va au-delà des écrans, en fait. Ça oui. percole sur toute la société. Exact. Je pense que j'allais dire, c'est que souvent, on a tendance à oublier que euh, les contenus, puis je, comme tu parlais, c'est de la création de l'imaginaire collectif, ça a des conséquences dans la vie réelle. Mm -hmm. Ça a des conséquences dans la vraie vie. Puis, en tant que créateur de contenu, puis moi, j'en fais pas partie, mais je pense que c'est une responsabilité que les créateurs de contenu euh, ont et que trop souvent, on n'y pense pas ou on n'y réfléchit pas tant que ça aux conséquences réelles de contenus qui sont euh, fictifs ou, ou documentaires ou peu importe, mais bref, qui sont euh, sur les écrans. Mais particulièrement au Québec, qu'est-ce qu'on voit ici comme, comme état des lieux? Est-ce que c'est particulier? Parce que c'est clair que c'est un problème partout au monde, mais... Est-ce qu'au Québec, on voit quelque chose de particulier? Bien, c'est parce que le, le Québec a son propre star system. Puis le, le, la, la télé québécoise est organisée. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup basé sur les réseaux et les contacts. Hein. Et donc, c'est un milieu qui est assez hermétique. Hein. Fait que pour pénétrer ça, c'est vraiment difficile. Puis il y a toute la notion de... Tu sais, ce n'est pas des contrats qui s'obtiennent... Euh, par appel d'offres ou sur la meilleure proposition. Tu sais, le, le lien est autant, sinon plus important que le contenu que tu vends. Puis je pense que je le vois un peu comme des, comme des castes. C'est-à-dire que tu sais, moi, je vois, mettons, que c'est plus facile pour moi d'aller vendre des émissions qui ont un souci euh, ou qui s'intéressent à des sujets euh, liés à la diversité dans des formats web. Euh, dans des formats balado, qui sont des formats qui sont plus accessibles parce que moins grand public. Puis plus tu montes dans la pyramide, plus tu t'en vas vers la fiction, la variété, les genres dits grand public, ben c'est là que c'est vraiment difficile d'accéder. Puis je pense que un des problèmes, c'est qu'on continue de dire la diversité, c'est une niche qui ne s'adresse qu'à des gens qui ressemblent aux gens. Donc, tu sais, c'est comme... Puis à côté de ça, tu as le grand public. Puis c'est toujours vu comme deux affaires. Fait Au lieu de changer dans les shows grand public, les narratifs, les personnages, on va faire à côté un show qui n'est que des personnes issues de la diversité, qui ne parle que d'enjeux liés à la diversité. Puis on va laisser le reste tel quel. Fait que pour moi, si ça, ça se fait comme toujours avec segmenté de même, on n'y arrivera pas. Là. Tu sais, si on ne change pas le personnage de la série quotidienne pour dire que non, le père musulman n'est pas en train de contraindre sa fille et qu'il ne va pas euh, la, 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 la tabac. Tu sais, c'est ça, c'est ce genre de petits détails-là. C'est comme si là, on a développé une traque parallèle, mais qui n'est pas encore intégrée dans le mainstream. Là. Tu parles de, du public, tu parles des producteurs, des productrices. Euh... Est-ce que c'est est, l'ensemble ou c'est est vraiment... Est-ce que la, les barrières est, est particulièrement dans un de ces points-là, dans la, dans la chaîne de création et diffusion? C'est certain qu'il a été démontré que lorsqu'il y a des leaders autochtones dans les structures de gouvernance, dans les structures de production, la façon de travailler est influencée positivement les valeurs autochtones sont mises de l'avant et les approches autochtones sont mises de l'avant et il y a des protocoles mis en place de façon naturelle, non imposée. C'est certain que lorsqu'il y a des gens autochtones dans des organismes euh, provinciaux, fédéraux, qui ne qui sont pas dans des positions de pouvoir, euh, la relation est plus tordue. Parce qu'on a vu dans le passé des gens se faire utiliser euh, comme aide des conseils, euh, à toutes les sauces, au-delà de leur description de tâches, mm -hmm. ils étaient souvent l'Autochtone de service. Mm -hmm. Donc, il faut traverser cette façon de faire-là et permettre à les Autochtones d'accéder à des postes de leadership pour pouvoir influencer la prise de décision pour les bonnes raisons. Et aussi, bien sûr, l'investissement. Bon, l'investissement est le deuxième nerf de la guerre. Euh, au Québec comme au Canada, il y a les ressources allouées euh, pour les projets autochtones, euh, sont définitivement euh, pauvres. Il faut investir pour permettre à ces maisons de production-là, à ces équipes-là, euh, de, de pouvoir s'établir et de pouvoir exceller également. Et 
c'est pour la télévision autochtone, on est là où était la télévision québécoise dans les années 60, dans les années 70. On crée la main d'œuvre. Donc, euh, c'est certain que ce n'est pas tous les projets télé qui sont numéro un. Mais je vous dirais que dans les années 80, c'est pas tout, la plupart des projets télé québécoises n'étaient pas toutes... <rire> ex... <rire> voilà, ça, 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 on va le dire comme ça. Donc, donc, il y a ces aspects-là qu'il faut prendre en compte, je crois. Mais je pense qu'il y a aussi euh, une, euh, une problématique où est-ce qu'on on a tendance tu sais, à parler de cette espèce de masse euh, informe qui est le grand public, puis à penser que le fameux grand public n'est pas prêt à telle affaire, ne va pas consommer telle autre affaire, etc. Mais si on n'offre pas au grand public... Euh, des choses différentes, euh, effectivement, ou différentes de ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Effectivement, ils ne demanderont pas nécessairement. Mais je pense que ça fait partie de la prise de risque qui ont, ont preuve à l'appui dans plusieurs marchés différents dans le monde. Puis je ne parle pas juste des États-Unis, je parle de marchés quoi, qui sont considérés très similaires euh, au Québec, comme les pays scandinaves, etc. Où est-ce que tu as du contenu, entre guillemets, dit de niche, qui se retrouve à la télé généraliste et qui fait de la code écoute et qui fonctionne, et etc. Donc, c'est cette aversion-là à, la, à, la, à la, ça, de la prise de risque de la part de la chaîne euh, de, de production, tu sais, de, de, de toute la chaîne de production jusqu'à temps que ça se retrouve sur les écrans, qui fait qu'on a une, une, une lacune particulière euh, au Québec par rapport à des contenus qui ne sont pas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tu sais. ouais. Ce raisonnement du public, les codes d'écoute, est-ce que Pensez que c'est est paresseux ou est-ce que c'est -ce que, est une, est une vérité peut-être est ce que ce public-là est en train de consommer habitué, tellement habitué qu'il n'est pas capable de consommer autre chose Il y a deux choses en fait, notamment par rapport à code d'écoute, c'est-à-dire qu'il y a un aspect déjà, il euh, ne faut, faut pas oublier que le, le, le vouloir euh, avoir la maîtrise de sa culture, de son image sur les écrans, c'est d'abord une volonté politique. Euh, S'il n'y avait pas une volonté politique au Québec euh, d'avoir un star système québécois, à l'heure actuelle, peut-être qu'on parlerait tous anglais. C'est vraiment une volonté politique de vouloir préserver quelque chose. Euh, on voudrait juste qu'il y ait cette même euh, volonté, justement, pour des histoires qui sont elles-mêmes sous-représentées. Donc, il y a une volonté à avoir et, euh, et la prise de risque, on va dire qu'elle est très minime. Le, pourquoi Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que d'autres personnes ont déjà ouvert la voie. Je veux dire, la plupart des plateformes qui, qui, sont, qui, qui, qui font des, des succès dans tout, dans, dans ben, mon duo, en fait, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils ne font pas. Euh, quelque chose qui va faire au plus grand nombre en, en se disant ça. Ils vont, ils, 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 ils vont parler de quelque chose de très précis dans une communauté très précise, dans un, un, un environnement très précis. Et pourtant, tout le monde va se reconnaître dans cette communauté-là, dans cette chose-là. Parce qu'en en fait, à un moment donné, c'est de quoi on parle On parle juste d'humain. Donc, euh, mmh. si à un moment donné, on revient juste à cette... Euh, à cette, à, cette, à cette base fondamentale qui est on raconte une histoire humaine, si on arrive à ça, et pour faire ça, justement, c'est mettre les conditions pour qu'elles soient racontées. Donc, euh, moi, je suis euh, très fan de, 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 des protocoles mis en place par, euh, par les communautés autochtones, justement, par rapport à la souveraineté narrative. C'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui m'inspire énormément dans, 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 dans mes discussions, notamment avec, 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 avec des décideurs, avec des bailleurs de fonds. Euh, c'est, à un moment donné, donner la possibilité juste à d'autres histoires d'être racontées. Et aujourd'hui, le public est amené à écouter ces histoires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre public, quand on parle du, du Québec francophone, ben, étant donné que nos jeunes ne se retrouvent pas dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'ils se font Ils se retournent sur d'autres plateformes. Et, et, et en fait, au-delà même de l'aspect idéologique, euh, en termes de business, c'est juste une catastrophe. Mm -hmm. on, on, perd, on perd un auditoire et on risque de le perdre sur plusieurs générations. Et si on va plus loin c'est qu'ils ne consomment en plus ces histoires-là la plupart du temps en anglais, donc on les perd aussi dans, ce, dans ce, de, de ce côté, ce, ce, cet aspect linguistique-là. Donc euh, l'enjeu, il est beaucoup plus grand que juste euh, mettre un, un noir ou un latino, euh, personnage principal d'une série, c'est à un moment donné donner la possibilité, et ça, ça va effectivement à qui raconte l'histoire, qui sont les gens qui sont décideurs, donc, donc euh, de, de, de cette histoire qui va être racontée, qui la porte. Et puis, euh, donc, c'est tous les échelons de, 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 de fabrication de, de, du récit qu'il qu faut remettre en cause. Oui, effectivement, en tant que producteur, on est là, on, on est souvent confronté, on, on retrouve souvent des jeunes qui arrivent complètement dévastés parce qu'ils euh, ont été voir euh, euh, un diffuseur ou un producteur et puis on les a ramenés euh, à tout ce qu'ils voulaient fuir, en fait. 
euh, à tout ce qu'ils pensaient vouloir fuir. On les a ramenés dans, dans une case qu'ils euh, qu ne voulaient pas. Et puis, euh, bah, nous, notre rôle, des fois, c'est de, 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 de repartir avec eux, de reconstruire la chose, de, de rebâtir cette conscience en disant ton histoire, elle est valable et elle mérite d'être racontée. Et, mais encore faut-il qu'on ait des diffuseurs en face qui acceptent de les voir. Mais Karine, les diffuseurs sont conscients de ce qu'ils Est-ce qu'ils sont des équipes de marketing, des études Est-ce qu'ils sont conscients qu'à long terme, c'est... C'est un risque, tu penses? Bien, ça dé... on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Là. Je pense qu'il y en a encore plusieurs qui sont dans le déni par rapport au renouvellement des publics, hein, puis qui sont dans un cercle vicieux où euh, les personnes issues des diversités ne se reconnaissent pas à l'écran, donc ont déserté les écrans. Donc, ceux qui restent sont des personnes de 65 ans et plus majoritairement blanches. Donc, on prend des décisions de programmation pour ces personnes-là. Ces personnes et pendant qu'on cible ces personnes-là, on ne développe pas les autres publics et on ne s'adresse pas à d'autres personnes. Fait que là, là, on est là. Puis, chaque année, on dit... « Oh mon Dieu, les méchants jeunes n'écoutent plus la télé québécoise. » Comme si c'était une espèce de décision, euh, que, que les jeunes sont des méchants qui s'intéressent juste à l'anglais, mais ils ne se reconnaissent pas dans leur télé, ils ne trouvent pas des contenus qui leur plaisent, qui les représentent. Puis l'enjeu du grand public, si tu regardes les Québécois issus de deuxième, troisième génération de migration, c'est comme... C'est pas une niche, là. C'est faux de penser que c'est une niche, là. Fait que, puis, oui, c'est difficile. Puis, les, 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 mais il y a encore l'espèce de fantasme du dénominateur commun, là. T'sais, les gens sont encore en train de fantasmer dans le temps. Les filles de Caleb, tout le monde communiait à la même heure. On était 2 millions, mais comme, c'est fini. <rire> mais a, on entretient en fait? encore ce fantasme-là de genre nous allons tous communier dans la même émission qui fera plaisir à tout le monde, mais aucune des, des plateformes, des GAFA fait ça. Là. En plus de ça, on, fait un, on voit quasiment un une, une, une conflit entre défendre la langue française et la production francophone, puis la diversité qui est étrange, toi, parce que ça ne veut pas dire qu'on a des francophones qui parlent, toi, on a des autochtones qui travaillent en français, on a des, évidemment plein de, des communautés qui... Et puis d'autres langues, mais ouais. dire, je pense que personne ici est contre défendre la langue française, mais souvent, on se rend dans cette, yes. euh, cette choc un peu. C'est utopique de penser qu'on va préserver la langue française en essayant de préserver le Québec euh, comme il était dans les années 80 ou dans les années 90. Je veux dire, on, on vit à l'intérieur d'un pays, on vit à l'intérieur d'un continent, du monde tel qu'il est aujourd'hui, il est globalisé, ce monde-là. On ne reviendra plus 50 ans en arrière. C'est terminé, comme dit Karine. Cette époque-là, elle est terminée. Fait que si on veut préserver le français, si on veut euh, transmettre l'amour de la langue aux gens, euh, soit qui arrivent de d'autres provinces, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui arrivent au Québec qui sont des anglophones de d'autres provinces qui décident d'habiter ici, de d'autres pays, etc., c'est pas euh, à coup de loi 96 qu'on va euh, réussir cet amour-là de la langue. C'est en, justement en créant un imaginaire collectif où est-ce que les gens vont se reconnaître et ils vont, ils vont avoir envie d'adhérer non seulement à cette langue-là, mais à cette culture-là, tu sais. Je veux dire, moi, je me rappelle, en classe d'accueil, Comment est-ce que j'ai appris le français en regardant Imagimo? T'sais. Puis est-ce que je m'y retrouvais? Pas tant que ça, mais c'est en regardant du contenu que j'ai réappris ma langue qui est le français, t'sais. Bon, une de mes langues. Mais ça, c est, c est, cette idée-là d'inclure de, de, et de préserver la langue à travers une culture qui est inclusive et non pas exclusive, on dirait que ça s'est perdu au fil du temps. T'sais. Alors qu'il y a eu une époque où c'était ça l'idéologie. C'était plus on va être ouvert, plus on va euh, accueillir à bras ouverts, plus les gens vont se sentir euh, ben, identifiés et, et, et bienvenus et vont adhérer à cette culture et à cette langue. Puis en plus de ça, on parle souvent de la défense du français, mais on ne parle pas de la défense des langues autochtones. Donc... C'est certain qu'un contenu avec une présence de langues autochtones de plus de 20 à l'écran en heure de grande écoute est impossible pour des raisons commerciales. Mm. Euh, on sait très bien que beaucoup de Québécois euh, ont la difficulté à lire les sous-titres à l'écran. Euh, on ne veut pas lire la télé, on veut écouter la télé. Donc, on regarde la télé. Et d'avoir de la niche de Mouin à l'écran euh, va impliquer de devoir lire à l'occasion. Donc, ça peut faire fuir un certain auditoire et ainsi 
Euh, on va utiliser le contenu autochtone, on va le, le transmettre à des diffuseurs qui sont dévoués, euh, pour ne pas le nommer, APTN, qui est le réseau de télévision des peuples autochtones, qui, lui, assume pleinement le mandat de partager ces langues-là, parce qu'effectivement, une langue qu'on voit à la télé, c'est une langue qu'on souhaite apprendre. C'est une langue qui est absente à la télé ou dans les écrans. Euh, la probabilité, c'est qu'on se retourne vers le français et surtout l'anglais euh, pour co communiquer. Il faut s'en inspirer, il faut en être fier. Donc, il faut qu'on puisse l'avoir dans les émissions jeunesse, dans les émissions pour adultes, dans le documentaire, dans les émissions de variété. Et il y a des efforts de fait. Mais c'est certain qu'il y a toujours une certaine limite pour des contraintes euh, qui sont souvent pécuniaires. Tout à fait. Dernière question dans cette étape diagnostique. On se fait dire souvent, « Ah oui, on aimerait travailler avec des, des gens de la diversité, mais on ne les trouve pas. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas prêts, et les scénarios ne sont pas assez bons encore. » Et j'entends souvent, même entre les propres autochtones, il a une difficulté de trouver vraiment un bassin des, des talents. Est-ce que c'est vrai, c'est une mythe? Est-ce que oui, mais euh, j'aimerais vous entendre sur ça. Moi, je pense que le problème, il est, il est biaisé à, à, au, au départ, en fait. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas là, c'est à nous les former simplement. Euh, et je pense que c'est notre rôle chacun. Après, effectivement, il y a un gros mythe là-dessus. Nous, on vient de finir une série de 4 fois 1 heure. Euh, on a fait 60 jours de tournage euh, pour Radio-Canada. Et en fait, l'équipe était à 85% noire et à 98% racisée. Donc, on l'a fait et on l'a fait sans se forcer. Euh, après, effectivement, il a fallu batailler au sein des, 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 des syndicats pour dire qu'effectivement, on allait donner la possibilité à des gens qui n'ont pas leur carte de membre à ces syndicats-là pour pouvoir intégrer. Oui, il a fallu euh, négocier un peu, mais ça a pris quelques coups de fil et tout, et puis ils ont compris l'enjeu de la chose et, et, et effectivement, ces personnes ont été à l'écran. Donc on, on a la chance aujourd'hui, dans cette série-là, d'avoir eu beaucoup de, 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 de personnes qui ont été à des postes euh, qui n'ont jamais occupé par le passé. Et, euh, et moi, personnellement, lorsque je vois le résultat qui, est, qui en est sorti, ben, je suis plutôt content de, de, cette, de cette jeune force vive qui est arrivée et qui a apporté euh, euh, ces histoires, quatre siècles d'histoire des afro-descendants euh, au Canada, ils l'ont porté. Donc euh, oui, en faisant ça, il y avait aussi de la formation, mais il y avait la formation dans les deux sens. Ça veut dire que nous, on apprenait aussi bien euh, des jeunes qui sortaient à peine de l'école, euh, on apprenait aussi bien d'eux qu'eux apprenaient de, de, de plus anciens qui avaient plus d'expérience. Donc, c est, c est, c est, c est, euh, les gens sont là, ils ont la volonté, Maintenant, est-ce qu'on est prêt à leur accorder cette chance-là, cette possibilité-là Ça, c'est encore une autre chose, c'est une question d'opportunité. C'est une question aussi de, 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 de tolérance. À, 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 ben, ça, ça revient à la formation. C'est-à-dire, moi, je pars toujours du principe que quand on a commencé dans nos métiers, on était tous poches. Il n'y a personne qui sort de l'école en étant comme « Ah oui, 100 je connais tout, je suis capable d'accomplir toutes les tâches. Euh, » Et il y a une tolérance, je pense, euh, pour les personnes blanches, euh, pour, à l'erreur de ces personnes-là, qui n'est pas là pour les personnes racisées. C'est-à-dire qu'on s'attendrait, ben là, on lui a donné sa chance, là, tu sais, puis euh, il a fait une erreur ou euh, il n'a pas performé euh, au niveau où on aurait aimé ça qu'il performe. Mais on ne la formera jamais, cette main dœuvre là si on ne développe pas la même tolérance pour les personnes de groupes sous-représentés qu'on a pour les personnes blanches. Je veux dire, du monde incompétent, il y en a partout, tu sais. Puis du monde qui n'est pas encore assez formé, il y en a partout, puis c'est correct. T'sais. Puis ça prend du temps de former les gens. Fait que moi, je pense que c'est vraiment d'augmenter ce, ce, ce niveau-là de, de tolérance. Ah, pour les, les peuples autochtones. Ah ben, c'est certain que si vous êtes capable de me nommer cinq directeurs photo autochtones. Euh... <rire> Donnez aussi. Ah, oui, oui, ouais, je, je, je fais ça. Voilà, n'importe <rire> quand. Euh, yes. C'est un milieu, euh, la production télévisuelle, cinématographique. Euh, qui requiert une certaine tolérance à l'incertitude, <rire> pour le dire de façon très diplomatique. Euh, c'est des la vie à, à contrat. C'est une vie qui requiert euh, des gens passionnés. Et pour être passionné, bien, il faut voir des gens passionnés faire le métier. Il faut s'en inspirer. Euh, peu à peu, euh, le, le nom s'accroît. Depuis la création de la PTN, il y a des maisons de production autochtones, il y a des créateurs autochtones. On aime beaucoup raconter nos histoires, donc les réalisateurs sont présents, des acteurs sont présents. Euh, C'est certain que le milieu autochtone regarde un, avec une certaine envie le modèle québécois, qui a ses magazines, 
qui a ses diffuseurs, euh, qui a ses blogs, euh, qui a ses médias sociaux. Donc, il y a un, un cercle, un système qui fonctionne et qui maintient, ne veut pas. Bien sûr, quelques vedettes prédominantes au lieu de d'autres. Ça, c'est une autre histoire. Mais ceci étant dit, maintenant, on voit de plus en plus d'Autochtones à l'écran, peu à peu en, milieu, en français et en anglais. Donc, ça inspire des jeunes Autochtones à faire la même chose. Des cinéastes comme Alanis obam sawin a certainement eu une influence sur beaucoup de cinéastes abénakis aujourd'hui. Euh, c'est certain parce qu'elle, euh, c'est une battante, une militante, une artiste et qui ose dire les choses comme elles sont. Et elle est épatée par euh, la mouvance en ce moment de voir ces jeunes-là euh, partager leurs histoires, lancer leurs histoires. Mais encore une fois, il y a toujours le biais culturel, le savoir d'être intimidé par les tapis rouges, d'être intimidé par présenter un pitch devant des, des gens de façon euh, rythmée par une cloche aux 10 minutes, euh, des refus systématiques. C'est aussi ce qui fait partie de l'industrie, car c'est une industrie. Donc, il faut être capable d'y accepter les codes de l'industrie. Mais Karim, pour ça, c'est un très bon point. Moi, je suis sorti de l'école cinéma, puis... Il faut passer par travailler gratuitement, il faut prendre des risques, comme on dit, mettre des demandes trois fois, puis être rejecté. Ça prend un certain, en guillemets, privilège quasiment économique et social à rentrer. Et je dis les réalisateurs et réalisatrices, mais je dirais en général les gens. Donc ça devient aussi un, un peu élitiste rapidement. Est-ce que tu sens que ça, ça fait vrai, partie là, du défi? Bien, la notion de privilège, c'est parce que euh, souvent aussi ce qu'on voit, c'est que... Euh, les, les, les personnes racisées ou les personnes autochtones, ça va être des fois des deuxièmes ou des troisièmes carrières. C'est des parcours atypiques, hein. des gens qui vont comme faire leur coming out artistique sur le tard. Puis ça fait que, tu sais, par exemple, personnes autochtones qui ont des enfants plus tôt, qui habitent en communauté, en région, le mot n'est pas le même, là. C'est de dire, il euh, faut, faut que je nourrisse mes enfants, il faudrait que je les déménage, il faudrait que j'aille habiter à Montréal ou que je travaille à... Tu sais, tout ça... Quand ce que euh, moi j'ai fait quand j'avais 20 ans, puis que je pouvais manger du spaghetti, puis pas payer mon loyer, puis que j'avais aucune responsabilité. Fait que c'est sûr que le challenge n'est pas le même. Mm -hmm. Puis si je mets mon chapeau de, 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 de producteur blanc, moi quand j'essaie d'intégrer des gens avec un peu moins d'expérience sur mes plateaux, j'ai pas d'argent de plus pour faire du mentorat. Du, du shadowing. Je, quand on fait, on veut matcher des gens, puis qu'on dit Bien, on, on voudrait qu'il y ait une notion de formation. On va, euh, je pense que vous l'avez fait, sur la, des, les, des postes en doublon avec quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui le fait. Mais ça, là, dans mon budget, moi, je n'ai pas le dos d'argent pour ça. Fait que si je le fais, il faut que je coupe ailleurs. Fait que, ça, ça, il pourrait y avoir des incitatifs assez faciles. Parce que, mettons, en documentaire, T'sais, ton équipe, tes postes créatifs clés, c'est trois personnes. Je ne suis pas comme, mettons, en fiction où je peux... Euh, assistant, régie, puis là, tu sais, tu builds, puis tout ça, c'est comme ces personnes-là euh, ont réussi à en trouver, sont extrêmement sollicitées présentement. Puis ce que je trouve aussi, c'est que dans les postes créatifs clés, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des... Puis entendez-moi bien, il y a plein de gens qui sont prêts, qui le font super bien. Mais avec la pression, là, je sens qu'il y a des gens qui se ramassent dans des postes créatifs clés, des fois que c'est un peu précipité, puis qui n'ont pas nécessairement le safe space pour se tromper. Tu sais, quand on dit, il y en a qui ont eu le droit d'être poche, là, tu sais, nous, on a fait des films étudiants, tout ça, mais là, c'est comme si parcours atypique, tu arrives, puis il faudrait que tu arrives, là, avec euh, les erreurs que tout le monde a fait depuis dix ans, puis qui ont appris sur le tas, toi, il faudrait que tu passes tout ça, puis que tu sois comme, let's go, puis tu es mieux d'être bon, parce que si tu pas bon, là, c'est fini. C'est pas juste toi, c'est peut-être C'est pas juste toi, puis on va décider que toi et toutes les personnes qui te ressemblent un peu, vous êtes pas. Tu sais, c'est ça, là, la logique, là, fait que la pression est énorme, là. Écoute, je pense que c'est une bonne segue. Tu parles de mentorat, tout ça, peut-être... Euh... Oui, bon, alors, il y a un très beau euh, diagnostic, comme on dit. Mmh. On a entendu euh, plein, de, plein de belles réflexions. Mais justement, il y en avait certaines qui touchaient déjà à la troisième partie qu'on veut appeler solution ou euh, réfléchir à l'avenir et penser aux jeunes générations, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Donc, si on se projette un peu loin et qu'on essaye de, de définir ensemble ce que ce serait cette industrie inclusive là, dont on voudrait, celle dont on parle, qu'on évoque, où est-ce qu'on pourrait aller avec ça en pensant dans 10-15 ans aux, aux jeunes qui pourraient euh, avoir envie de, de, de se joindre au, au rang d'industrie Ce serait quoi Une question très large. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait envie de leur léguer là, dans 10 ans, dans 15 ans 
<rire> simple, simple comme question. <rire> Mais voyons déjà qu'est-ce qui existe. Peut-être que vous avez déjà en train, je pense que vous tous êtes en train de travailler sur les solutions. Donc c'est pour ça que vous êtes ici un peu. Je pense que l'ensemble déjà, on est là, je pense. À... On peut rêver là. On peut être... Ce qui serait bien, c'est que si ouais. regardez cette table ronde, ils se disent que, OK, ça appartient à une autre époque, quoi, déjà. Ouais. Mm -hmm. Si ils ouais. regardaient cette table ronde en disant, OK, mais c'est vraiment, on est, on est à mille lieux de ça, qu'elle n'a plus lieu d'être, ce serait vraiment génial. C'est-à-dire que si, effectivement, dans dix ans, il y a des personnes qui se trouvent là encore à discuter comme nous sur... <rire> euh, euh, Les mêmes défis. Exact, c'est ouais. ça. Et puis, euh, moi, il y a quelque chose qui, pour moi, est, 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 est fondamental. On parlait, ça, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est créer cette appétence des, des personnes pour pouvoir intégrer ce milieu-là. Il faut savoir que dans vos communautés, il y a aussi cette, cette chose qui fait que beaucoup de gens considèrent que ces métiers-là, ce n'est pas pour nous. Mmh. Euh, parce que bah c'est un cercle vicieux. Ils ne se sont pas vus à l'écran, ils ne se sont pas regardés. Donc, du coup, ils considèrent que ce n'est pas pour nous. Va euh, bah plutôt faire avocat. Et puis, tu parlais effectivement de deuxième, euh, euh, troisième carrière. Effectivement, on a des, on a des actrices aujourd'hui qui sont avocates, qui sont avocates parce qu'elles ont voulu faire plaisir à papa et à maman. Et puis, une fois qu'elles sont avocates, elles disent « Ok, ça y est. <rire> » Moi, en fait, je voulais être actrice et maintenant, je vais faire une, une école d'actrice pour faire ça. Et, et ce n'est pas, pas une fiction. C'est des, 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 des personnes qui existent, quoi, que, 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 que l'on connaît. Donc, euh, si on arrivait effectivement dans cet imaginaire à ancrer que effectivement le, que l'écran est un bien collectif dans le sens, euh, dans le sens euh, solidarité de, 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 de la chose et que, et que tout le monde a sa part et que tout le monde peut en prendre une partie pour, pour pouvoir exprimer ne serait-ce qu'un sentiment, un besoin ou quelque chose ben là je pense qu'on aurait vraiment gagné quoi. On, serait, on serait dans, dans ces choses là et, euh, et si on revient à la sphère francophone en tant que telle moi, le, la défense du français elle va avec la défense euh, de toutes les langues qui sont sous-représentées justement ce n'est pas juste le français, c'est-à-dire que pour moi, j'entends la francophonie dans, dans quelque chose qui est que, euh, à la défense avant tout des langues qui sont sous-représentées, que ce soit des langues régionales, que ce soit euh, des, des, des langues euh, même en, en voie de disparition, je pense que c'est garder, conserver cette multiplicité de, 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 de langues pour que justement faire vivre euh, d'autres récits et d'autres façons de raconter des histoires. Ouais, dans la même veine, je pense que l'éducation, il y a une part de responsabilité pour la société actuelle de sensibiliser, éduquer la génération présente, la génération à venir sur le génocide culturel des Autochtones, sur qu'est-ce qu'est l'arrivée euh, d'immigrants au pays. Euh, et tant et si longtemps que cette euh, discussion-là se tarde à se faire de façon adéquate, on, on se retrouve toujours dans les mêmes pièges où, à l'écran, on retrouve des projets de télé, cinéma qui racontent la vie d'un autochtone dans sa communauté, qui racontent la vie d'un immigrant qui l'a eu, eu difficile. Ces, ces thèmes-là sont importants, mais les, les, les conteurs les, veulent partager d'autres histoires à l'écran mm -hmm. et qui sont très porteuses d'espoir, de joie, de partage, de connaissances ancestrales qui vont au-delà de ces de ces euh, histoires qui sont également importantes, mais euh, qui font partie d'un tout. Donc, euh, je crois qu'il y a une génération derrière nous euh, qui est très curieuse et qui sollicite davantage de, de langues autochtones à entendre, euh, de savoir-faire, euh, de, de, de muséologie autochtone, euh, donc d'histoire à l'écran, qui va piquer leur curiosité parce qu'en bout de ligne, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là l'importance de la rappeler. Et je crois que d'ici quelques années, euh, il y aura des efforts de fait et on va retrouver des directeurs autochtones, on va trouver des directeurs de l'ONF autochtones et, et on va trouver des gens qui vont être des dirigeants et qui vont naturellement influencer le cours des choses selon des valeurs euh, qui sont universelles, mais qui sont souvent mises de l'avant par des gens qui ont trimé dur, souvent des autochtones, souvent des gens issus des minorités. Ou même le privilège de choisir le sujet et de ne oui. pas nécessairement faire le sujet. Tu sais, je me rappelle avoir entendu Kim Obamsawin dire « Moi, là, je tripe sur le hockey. J'ai hâte de pouvoir faire un film sur le hockey. » tu sais, Que ce soit mon point de vue, mais que je ne sois pas obligée de faire tous les combats. Puis, tu sais, oui, mais un moment donné, tu sais, je veux aussi avoir le droit d'avoir un regard autochtone sur un sujet mainstream. Tu sais, mm -hmm. puis que ce ne soit pas vu comme un film autochtone, mais comme un film québécois porté par un regard autochtone. Tu sais, ça, c'est comme, pour moi, ça va faire du bien, ça aussi, quand on va se rendre là. là. Bien, moi, j'espère dans dix ans qu'il va y avoir un renouvellement du côté des décideurs. 
Ça, j'aimerais ça voir au niveau là où se prennent les décisions, parce qu'on dirait que le, le, le plafond de verre qui a toujours été vrai pour les femmes est aussi là pour les groupes sous-représentés. C'est-à-dire que tu arrives à un certain niveau, puis là, ah, soudainement, genre, le, la fameuse diversité, elle n'est plus là. Mm -hmm. Elle est là dans les rangs inférieurs, mais dès que tu arrives au niveau, au vrai niveau décisionnel, là, on va s'entendre qu'il y a celui que tu penses qui est décisionnel, mais après ça, il y a l'autre en haut. <rire> euh... Qui décide, qui décide. Oui, exactement. <rire> exactement. C'est là, tu sais, c'est là le, le, le vrai, c'est là qui est le vrai pouvoir, mm -hmm. puis c'est là qui est le vrai combat, puis c'est quand des personnes de groupes sur représentés vont se rendre jusque-là qu'il va y avoir une vraie différence. T'sais, moi, mon rêve, c'est de voir un la vie, la vie, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire <rire> avec des gens de... T'sais, de, 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 de t'sais, des personnes racisées, des, des, des personnes qu'on ne voit pas nécessairement à l'écran. Moi, j'ai toujours regardé la vie, la vie en me disant, tu sais, wow, mon Dieu, c'est... Qui sont ces gens? <rire> t'sais, t'sais, ils sont à Montréal. Et je ne me rappelle plus quel quartier, le plateau, whatever. Puis la composition de leur groupe d'amis a l'air de ça. Wow, tu sais. Donc voilà, mon mais, souhait. Mais ça, et puis, est-ce qu'on s'attaque aux décideurs? Est-ce qu'il y a plusieurs fronts, j'imagine, mais à votre avis... Oui, en fait, qui est responsable? Parce que tout à l'heure, tu évoquais l'éducation. On a toujours l'impression que c'est parfois peut-être les mêmes qui sont responsables de cette mm -hmm. éducation. Comment elle fait pour être plus équitable à ce niveau-là? C'est un, un gros défi. <rire> tout commence par une volonté politique, d'abord. Je pense qu'il faut vraiment une volonté politique. Et puis, euh, et puis ça part... Déjà par la reconnaissance qu'on est plus de 80% à parler français, il faut enlever les mythes. Là. On, euh, beaucoup d'immigrants parlent français et, et, et travaillent. Il voilà. euh, faut déjà commencer par ça. Et puis, une fois qu'on a reconnu ça, ce qui n'est déjà pas évident hein, déjà de reconnaître ça, une fois qu'on a reconnu ça, se dire qu'effectivement, euh, ben, le, le Québec euh, sélectionne déjà ses immigrants et les sélectionne. Un des critères les plus importants, c'est l'éducation, c'est les diplômes. Euh, donc, a priori, des gens qui arrivent ici, ils ont quand même euh, un certain niveau, ne serait-ce que scolaire. Quoi. Donc, ils ne viennent pas forcément euh, juste pour balayer la rue, en fait, tout simplement. Donc, à partir du moment où on reconnaît ça, euh, qu'il y ait une volonté politique, et puis se dire que ces personnes-là qui arrivent ou qui sont déjà là depuis plusieurs générations, ben, euh, ce ne sont pas eux mais qui font partie du nous, du nous collectif, du nous inclusif, qui font partie de nous et qu'on grand, qu grandisse, en, grandisse ensemble. Si il y a cette volonté politique qui est là, je pense que le reste découle, parce qu'on l'a vu sur d'autres aspects, lorsque la volonté politique a été mise, en, a été mise de l'avant, ben les choses ont bougé. Mais, en fait, on n'a pas, pas le luxe de choisir où on tire. Là. Moi, je pense qu'il faut tirer ouais, à partout. mitraille <rire> partout, là, vraiment partout. Euh, dans les pistes de solutions, moi, je pense que des fois, on sous-estime un petit peu peut-être le rôle des associations professionnelles. Euh, il y a des associations professionnelles qui, dont, dont, qui reçoivent beaucoup d'argent, de cotisations, de toutes sortes, qui pourraient, eux, mettre en place des programmes de formation, des programmes de recrutement, des assouplissements sur des gens qui peuvent occuper des postes sans nécessairement avoir le permis. Euh, tu sais, par exemple, moi, quand je, je veux faire de la discrimination positive, les plateformes électroniques des associations professionnelles ne me permettent pas de dire « je veux embaucher un DOP afro-descendant, je veux aller dans la liste, là, trier puis dire « moi, c'est ça mon focus, sur... ou là, je veux un preneur de son autochtone ». Tu sais, ça, moi, c'est des outils simples, faciles qui se font… En... Tu sais, comme si je suis capable de, de, de classer par type de série documentaire… Pourquoi je ne pourrais pas décider que si j'ai envie de travailler avec une personne de telle ou telle communauté, je ne peux pas le faire? Fait, puis là, ça, c'est la productrice, mais j'inclus aussi l'association des producteurs là-dedans. Je veux dire, il y, y a des changements qui sont en train de se faire, mais qui pourraient se faire plus vite si les associations qui sont constituées principalement de personnes blanches et privilégiées s'en font un mandat, pas un comité diversité qui n'est que des personnes issues de la diversité autochtone qui font ça bénévolement, qui portent ce combat-là en plus de porter le mandat de leur entreprise. De façon bénévole. De façon bénévole, parce que, tu sais, occupez-vous de vous faire représenter plus sur votre temps. C'est ça, ça là. Ce là Puis mm -hmm. même affaire, dans les, quand on parle des postes de pouvoir, tu sais, ouais. c'est pas parce que tu as fait un département inclusion diversité que, après ça, si toute ta hiérarchie est blanche, là, ça, 
Il faut, faut que ça, ça se passe, ces affaires-là. Là. Mm. Mais je pense que c'est une particularité au Québec, c'est, c'est son temps collectif, non? C'est vraiment tissé serré, toi, la Sartec, la QPM, la différente... Donc, il a... Puis, ça fonctionne souvent par un certain privilège, ancienneté. C'est dur de, de briser ce euh, cercle un peu. Mm-hmm. Mais ça, ça prend tout le monde, je, je dirais, pour, pour vraiment oui. briser ce cercle. Mais même dans le membership, là, tu, tu vas avoir plein de personnes qui sont membres de ces associations-là qui vont dire que... Euh, ils, ils, ils se sentent exclus, puis c'est de la discrimination si on se met à plus les engager. Puis, tu sais, je veux dire, c'est du, du corporatisme, là. C'est-à-dire que les gens qui sont là veulent travailler, puis rester là, puis oui. ils ont bûché fort, là. Fair enough, là. Mais c'est comme si quand on tombe dans, du côté de la discrimination positive, là, oup, 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 on, personne n'est contre la vertu, mais quand ça devient concret, puis que ça se peut que peut-être que je perde un contrat. Ouh, c'est... Je dirais que pour appuyer la politique, les leaders économiques ont aussi euh, leur devoir à faire, et certains le font. L'équipe du Canadien, lorsqu'ils ont décidé de reconnaître qu'ils étaient sur un territoire non cédé avant le match du Canadien à Montréal, a créé des vagues, mais ont maintenu. Donc, c'est des petits gestes concrets, des fondations privées qui font avancer euh, les, les discussions et qui font ouvrir aussi euh, sur des horizons. Euh, Belle Média aussi investit davantage dans la production autochtone et reconnaissent qu'est-ce qu'une production autochtone. Parce que dans le passé, c'était, c'était le, le thème autochtone important. Mm. Mais là, il y a une deuxième étape. Là. Pour s'assurer que le, le thème autochtone soit bien présenté, on demande qu'il soit fait par des autochtones. Donc là, ça veut dire qu'il faut partager la tarte. Donc là, c'est là que les, la danse débute entre diffuseurs et producteurs parce qu'il faut accéder, de concéder une certaine portion du budget et d'allouer à des équipes qu'on connaît moins, euh, mais qu'on sait qu'est-ce qui porte une histoire qui peut certainement amener une audience à l'écran. Donc, euh, on va faire des concessions. On va, les, on va les jumeler. On va peut-être accorder plus de temps, plus d'argent, si on est chanceux pour permettre le respect de certains protocoles et aussi euh, de permettre que l'histoire soit bien racontée. Mm-hmm. Euh, pour toi, Flora, est une expérience pour Radio-Canada qui a été faite par Niche Media, maison de production autochtone par son union à Bonspil Boileau, qui euh, a pas, elle a pas reçu ce projet-là sur un plateau d'argent. Sonia, qui est une jeune Mohawk de Kenesetake, a, a fait l'Ascar l'Indien, a, a fait beaucoup de documentaires, de web-séries. Euh, elle a travaillé fort pour, être, pour, pour obtenir cette série-là et pour pouvoir la raconter. Et raconter, ni plus ni moins, l'histoire de son grand-père. Donc, il y a plusieurs niveaux de défis qu'elle a dû frapper que d'autres réalisatrices n'ont pas besoin de faire tout ça <rire> pour pouvoir se, se, être présente en heure de grande écoute. Mais elle le fait pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons collectives. C'est souvent le fait des Autochtones. On est, on, on est, à, l'é- on est à l'écran, mais on n'est pas seul à l'écran. C'est une communauté. Et ça, le corporatisme le reconnaît aussi. Et donc, il y a une étape de fait, euh, mais qui est définitivement, encore une fois, je reviens à la question du début, un investissement qui demeure à faire en ressources pour pouvoir assister les maisons de production non autochtones qui veulent avoir les Autochtones sur le plateau. Bien, il faut s'assurer qu'il y a un budget euh, de, d'urgence. S'il y, y a une situation qui arrive dans la communauté, la communauté est à plusieurs kilomètres d'ici, bien, il faut qu'un un retour en avion puisse se faire. Donc, il faut, il faut s'adapter. Et ça, ce n'est pas toujours présent dans les lignes du Fonds canadien des médias, dans les lignes des budgets de Radio-Canada. Et c'est de l'éducation aussi qui vient jouer un rôle. Donc, il faut effectivement euh, tirer des flèches dans plusieurs directions. Puis tu dis le temps... Puis moi, je pense que le temps aussi, c'est un truc qui est, qui est sous-estimé. Nous, sur, sur Décoloniser l'Histoire, on, on a comme des, des boucles d'approbation avec des experts de la communauté, un comité consultatif. Puis, tu sais, c'est quatre fois plus long sortir un scénario que nos, nos, nos processus de production normaux. Puis c'est, c'est un peu difficile d'expliquer aux gens, tu sais, on a besoin de temps, on a besoin que ça soit plus long. Tu sais, quand on a fait le 11 septembre et moi, le, le, la façon dont le financement est organisé, on a eu notre réponse au mois de juin, puis le show devait sortir pour le 11 septembre. Ça fait que ça, c'est quatre mois, mais ma productrice au contenu, là, qui écoute du contenu qui est rough pour elle, là, quand il faut qu'elle écoute trois épisodes dans une fin de semaine pour les approuver, là, tu sais, c'est pas comme moi qui visionne, puis que... 
ça me touche, mais ça ne m'impacte pas du tout de la même façon. Fait que dans, dans, quand tu réduis le temps, l'impact, le coût émotif sur les gens qui sont dans ces... T'sais, c'est comme si on, en production, tu es un peu habitué à travailler comme des robots. Puis quand tu tombes dans certains sujets, t'sais, c'est ça qu'il faut, que tu, faut pas que tu, tu prennes à la légère. Là. Pour revenir un peu aux solutions, euh, l'autre défi qu'on a, puis toi, au fond de médias, par exemple, on fait face, c'est la ghettoisation. Donc, c'est clair qu'on va, on a un programme autochtone depuis longtemps. On a un programme pour les communautés racisées depuis une couple d'années. Je pense que c'est bien apprécié, c'est important, ça aide beaucoup de monde. Mais comment, d'ici, comme Gaël a dit, à 10 ans, on arrive à cet un peu monde idyllique où on n'aurait peut-être pas besoin de ces fonds-là, disons. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver, mais c'est quoi la piste pour s'assurer qu'on est quand même à la fois travail pour, aider, pour faire sous-monter ces communautés-là, puis à la fois pas s'exclure, auto-exclure un peu, puis s'assurer qu'il y a vraiment... On, on, est, on est dans un dialogue avec les restes de, la, de l'industrie. Je, je pense que c'est assez marrant parce que la question ne se pose pas de ghettoisation lorsqu'on parle du Québec et le fait de, 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 d'être dans un océan anglophone. On pourrait parler de ghettoisation en voulant maintenir à tout prix des, des, des récits en français. On pourrait se dire qu'on cherche à se ghettoiser. Pourquoi ne pas tout simplement accepter euh, que justement euh, l'Ontario et toutes les provinces à côté puissent produire des projets chez nous, pourquoi ne pas le faire Parce que sinon on se ghettoise, là en fait on reste comme ça. Non, euh, plutôt que de parler de ghettoisation, je pense que ce qu'on cherche à faire c'est une certaine authenticité et là effectivement les choses se justifient lorsqu'on parle d'authenticité de récits, euh, que ce soit des récits francophones ou que ce soit des récits euh, par des personnes autochtones, que ce soit des récits par des personnes racisées, c'est vraiment euh, une certaine authenticité et s'il y a une seule chose que l'on sait jusqu'à présent euh, et, qui, et qui marche, c'est que quand les histoires sont authentiques, les gens se reconnaissent là-dedans. C'est, 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 c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive à avoir des histoires authentiques, les gens se reconnaissent là-dedans et peu, peu importe leur, 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 leur origine. Alors oui, effectivement, plus on aura des histoires authentiques, donc plus elles seront rencontrées par les personnes euh, qui ont véritablement quelque chose à dire par rapport à ça et quelque chose de nouveau qu'on n'a pas entendu, plus on aura la chance d'atteindre le plus grand nombre et plus on aura la chance d'être à nous et pas seulement des, une, une, une juste position de, d'individualité ou de ghetto. C'est une chose dont on n'a pas parlé, mais pour revenir à la notion d'industrie, le, une, un gros morceau de ce qu'on fait est euh, financé et soutenu aussi par... Euh, bien, en fait, les télédiffuseurs sont soutenus par les annonceurs qui font de l'achat. Puis le jour où il y a des annonceurs, par exemple, si Desjardins un jour met ses culottes puis dit « ben moi, euh, désolé, mais vous n'allez pas mettre mon argent sur tel show parce que c'est uniquement des personnes blanches. » Ou « Moi, je ne veux pas que ma marque elle, soit associée à tel type de contenu. »« Moi, je veux que ma marque soit associée à tel autre type de contenu. Tu » sais, Cette responsabilité euh, sociale-là des entreprises, elle est aussi extrêmement importante. Puis tu sais, on est chanceux au Québec d'avoir un Québec Inc. qui est extrêmement puissant et, <rire> et qui est très présent partout sur les plateformes. Fait que le jour où le Québec Inc. va aussi dire, ben attends, nous, on a une partie à faire. Puis, tu sais, on, on en parlait tout à l'heure, je veux dire, le, le, le Québec Inc., en ce moment, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec les vues du gouvernement sur l'immigration parce qu'ils ont des besoins qui ne sont pas remplis. Fait que s'ils utilisent l'argent qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont dans la société comme levier pour faire changer certaines choses, ben je pense que ça aussi, c'est une des avenues importantes. C'est puis une des pistes de solutions importantes. Oui. Puis on a un contexte de manque de main d'œuvre, tout le monde se plaint, et il y a beaucoup de, de politiques qui sortent. Est-ce qu'on a vraiment un espoir que les choses sont en train de, de bouger en général dans la bonne direction? C'est certain que c'est une transition qui va être lente et qui va être portée euh, par des gens passionnés. Effectivement, dans le milieu autochtone comme dans différents milieux, il y a des gens qui vont avoir leur maison de production, mais qui vont aussi faire du bénévolat sur trois comités en même temps parce qu'ils veulent que les choses bougent. Si les programmes peuvent changer, si des, si des politiques peuvent être changées, ben c'est, ces gens-là vont être aux portes de ces gens-là et vont les, euh, les acculer au pied du mur pour faire, faire changer les, euh, ces, 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 les aspects les, et de nuancer. Euh, on parlait d'authenticité, mais il faut aussi parler de collaboration. Euh, la production autochtone ne serait pas là aujourd'hui où elle est là s'il n'y a pas eu une collaboration avec des alliés non autochtones. Euh, les 49 souvent, euh, les mentors qui ont accepté de partager. Et c'est beaucoup parce que dans un milieu comme le milieu de cinéma, la télévision, c'est des chasses gardées, c'est des gens qui sont des artistes, donc c'est des gens qui croient leur talent. Et de partager leur talent, leur temps euh, avec des gens émergents, 
pendant euh, qu'il pourrait faire des grands projets de télé en même temps, mm -hmm. bien, c'est se sacrifier pour le bien de la collectivité. Et ça, on le voit de plus en plus. Et ce partage de connaissances-là, cette collaboration-là, elle est porteuse, mais le projet demeure authentique parce qu'il est porté par une majorité d'Autochtones. C'est autoc les Autochtones qui, à la fin de la journée, vont prendre la décision si on refait le montage ou pas. C'est le, le secret de la télévision, du cinéma, c'est souvent au niveau du montage. Donc, si dans la salle de montage, il n'y a plus d'Autochtones, bien, des fois, là, l'histoire va être changée, va être tordue, mm -hmm. euh, l'angle de la caméra ne sera plus la bonne, puis là, on va se poser des questions, puis là... Mais le producteur autochtone a le devoir de regarder ses productions, mm -hmm. et parce qu'il peut mettre le doigt à, à la bonne endroit et de dire, bien, on fait un changement. Mm -hmm. Et il faut que cette personne-là soit formée pour être capable de faire changer les choses. Mais le changement prend un certain temps. Je te lance la balle à les alliés, les rôles des alliés dans tout ce changement. <rire> les alliés. <rire> Plus qu'une, j'espère. <rire> Euh, je ne je, je sais pas comment l'exprimer. Le, le, je pense qu'il faut euh, accepter que quand tu es un allié, tu perds certains privilèges. Euh, mettons, moi, depuis que je fais des films plus militants sur le racisme, sur la diversité, je sais qu'il y a d'autres contrats que j'ai pu parce qu'on est comme perçu comme dangereusement woke, mettons, là. <rire> fait que, tu sais, ça, je pense que... Puis, mais en même temps, j'ai encore un privilège, puis je vends encore des shows, fait que ça doit être pas si pire que ça, fait qu'on continue. Je pense que des... des... L'idée aussi, nous, on a travaillé beaucoup en le contrôle éditorial, mais comment, puis qui veut faire quoi. Mettons, saison 1 de Décoloniser l'histoire, c'était... Euh, une autochtone qui faisait la recherche sur les sujets autochtones puis qui était dans le fact-checking, tout ça. Puis saison 2, ils nous ont dit, hey, pour vrai, ça, genre, nous autres, comme, on est tanné de faire. C'est comme, puis là, on a essayé de trouver une façon où on est travaillé avec une recherchiste non autochtone, mais avec des contrôles éditoriaux partout, partout, partout. Fait que les, les filles de Mikana avec qui on travaillait, il y en avait peur dessus la tête. Étaient des... Fait que là, Brainstorm. Vous trouvez les sujets, vous, on, on choisit les sujets ensemble, vous révisez tous les scénarios, mais vous ne faites pas le dossier de 82 pages sur le nationalisme autochtone, la job, t'sais. mais vous passez dedans, puis vous rayez ce que vous voulez enlever, vous me highlightez, puis genre... J'aimais ça, cette idée-là, qu'on était comme sous leur gouverne, mais qu'eux faisaient la job qu'ils avaient le goût de faire, qui qu qu choisissaient... Ça, ça me tente, ça, ça me tente plus. Tu sais, mettons, les médias sociaux sur des colonisés, ça n'a jamais été des personnes racisées ou autochtones qui ont fait ça parce que c'est manger des, 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 tu sais, juste du caca, là, puis répondre des réponses à des affirmations grossières. Fait que j'étais comme, ça, pour vrai, tu sais, comme... S'ils m'avaient dit, je veux y aller, tu sais, je veux aller au bar, ça me tente d'aller leur répondre, j'aurais dit, <rire> gâtez-vous, tu sais, comme, allez-y, all in, mais je ne sais pas comment me positionner là-dedans, puis on ne sait pas si on fait les bonnes choses ou pas, les shows que je vends, il aurait-tu fallu que ce soit une boîte autochtone ou une boîte racisée qui les vende, tu sais, comme, la question est entière, puis je ne sais pas c'est quoi ma légitimité là-dedans. Moi, je, tu sais, j'essaie de, de naviguer au mieux, puis... Mais dans ma structure de prod, dans mes employés, j'ai beaucoup de misère. C'est blanc, là. Puis ça, tu sais, tantôt, on parlait des, des, des deuxièmes carrières, tout ça, là. Ça, c'est une difficulté qu'on a dans les jobs bureaux, parce que souvent, quand les personnes arrivent en deuxième ou en troisième carrière, là, tu n'as pas attendu dix ans pour faire ça, pour aller faire des horaires puis des tableaux. Tu comprends? Mm -hmm. Tu sais, quand tu y vas, tu y vas, puis tu as le goût d'être dans le créatif puis dans le contenu, puis d'être comme all in, là. Tu n'es pas là pour faire un compromis de cinq ans de « je fais des horaires, je fais des petites mains ». Fait que dans ces postes-là, j'ai vraiment du mal à trouver des gens issus de la diversité, parce que c'est des jobs qui sont moyens, intéressants. Mais dans les boîtes de prod, moi, c'est un, un défi que j'ai euh, vraiment là. Je trouve, ça juste, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais, Karine, sur euh, est-ce que tu fais la bonne affaire? Mm -hmm. Je pense qu'il y a une espèce de peur de se tromper chez les alliés, de se dire « Oh mon Dieu, j'aime mieux rien faire parce que si je me trompe, je vais en manger toute une. » mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est vraiment la pire façon de voir les choses. T'sais. On en fait toutes des erreurs, on va en faire tout le temps, on est des humains, c'est normal, ça fait partie de la base, de la base des humains. Fait que, 
tu sais, de, de, de passer par-dessus cette peur-là, de faire des erreurs ou de ne pas être à bonne place, ou etc., tu vas te le faire dire, puis tu le changeras pour la prochaine fois. Puis ça va peut-être être rough une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, mais ça fait partie du processus, tu sais. Puis je pense que si on avait moins peur de constamment, tu sais, de, de, de se tromper ou de faire des erreurs ou, ou, ou de se faire call-out ou de, tu sais, mm -hmm. je pense qu'on avancerait plus vite, là, tu sais. Tu Eric, euh, tu sens l'espoir, tu sens que l'avenir... Euh... Je voulais juste dire que Karine n'est pas une alliée, elle est une dentille raciste. C est, c est, c est, pour moi, il y a une différence, en fait, entre, entre, entre euh, allié qui peut avoir une, une attitude un peu passive sur plein de choses et puis quelqu'un qui, 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 qui va vraiment au front. Elle va au front et effectivement, c'est clair qu'elle euh, ne fait pas que des amis. <rire> mais, mais, mais elle y va. C'est une antiraciste, elle, elle est vraiment dans, dans ce, dans, dans, dans ce combat-là de pouvoir euh, changer les mentalités. Euh, moi, je, je, je me rappelle quand même que euh, quand on parle effectivement de... de tu parlais de, 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 de personnes qui, qui, qui donnent un coup de main à un moment précis. Euh, je pense que mon premier contrat euh, de scénarisation, euh, j'ai appelé euh, euh, Karine. Je venais d'arriver au Québec depuis quelques années. Je venais de monter ma boîte et j'appelle Karine. J'avais rencontré une fois. C'était, je crois, c'était Marie qui m'avait présenté. Mm. Je lui ai dit, écoute, voilà, je dois te déposer, mais j'ai aucune idée. Que, tous mes contrats sont des contrats du CNC, donc de la France. Comment ça se passe un contrat au Québec Elle m'a dit, écoute, voilà. Deux heures plus tard, j'avais un contrat euh, type sur mon bureau et ça m'a permis de faire mon dépôt genre trois jours après et j'ai eu le financement. Et aujourd'hui, on est en train de faire un long métrage avec ce financement-là. Donc... Euh, mais ça, sponsor Mara nous colle, moi, puis une amie productrice, puis dit « Les filles, vous êtes dans votre bulle blanche, vous connaissez personne, il y a du monde que vous devriez connaître, je vous ai organisé une rencontre, ils s'en viennent dans vos bureaux. <rire> » No joke! <rire> puis c'était la gang de Black on Black, puis on ne leur avait jamais parlé de notre vie. C'était comme une communauté qui n'existait pas à nos yeux. On s'est assis autour de la table. Je me rappelle, le tour de table de présentation a duré 1h45. Exact. <rire> Tout le monde a présenté d'où il venait, qui il était. Puis c'était, pour vrai, c'est comme, c'est gênant de le dire parce que, Genre, vraiment, il y avait comme un mur, là. On s'était jamais récent. parlé, puis ça. Puis Mara était comme, OK, là, je vais vous mélanger. 16, 17, 17, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, je pense. 16. Ouais, 16, tu vois, donc, oui, c'est très récent, en fait. C'est super tard, là. Et, euh, et donc, des collaborations sont nées aussi par rapport à ça, quoi. Donc, mm -hmm. c'est vraiment... Euh, L'avenir, il est là, effectivement. Il est, dans un moment donné, de pouvoir... Bah, juste créer des ponts, arrêter dans le oui, brise, briser les vous murs, vous parliez, casser ouais. les murs et ouais. puis briser, construire des ponts, c'est vraiment euh, ouais. à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là et, est, euh, et malheureusement, on, est, on va devoir conclure là, cette, euh, cette euh, super belle discussion. Euh, on a recueilli plein de pistes, d'idées. Merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce qu'on fait un petit tour de table? Oui, et ouais. aussi partager ce que vous avez pensé. Je vais voir des notes si vous avez d'autres choses à, à partager ça, que vous avez préparées, peut-être euh, qu'on n'a pas... Soit ça ou quelque chose que ça vous touchait, peut-être qu'est-ce que les autres ont dit. Moi, j'ai un moment donné, Dominique Fissemi avait expliqué euh, que sa vision à elle, c'était la spirale. Puis qu'elle disait, tu as l'impression de tourner en rond, mais en fait, à chaque tour, tu gagnes du terrain, puis ça avance. Hein. Puis, tu sais, mm -hmm. des fois, j'essaie de m'encourager avec ça. De, on a l'impression qu'on tourne en rond, mais tu sais, il y a du progrès qui se fait à chaque fois qu'on fait un tour. Là. Fait mm -hmm. que. Quand j'ai le goût de mettre le feu, je me dis ça. Mais dans la vraie vie, je trouve que ça va pas assez vite. J'ai le goût de mettre le feu. Bon. Bien, vous savez, à l'automne, euh, le, le bureau des grands autochtones a collaboré avec l'Académie pour permettre une délégation, de, une présence autochtone sur les tapis rouges. Et c'était la première fois en 37 ans de cet événement-là qu'il y avait euh, à, de, à, Montréal, à Montréal, au Gémeaux, le Gémeaux à Cannes. Oui, on dit que... Reviens chez nous, là. Hein? À Cannes, chez les Français, ils peuvent bien s'amuser entre eux, là. <rire> non, et ça, c'était pour les gens, que, les Autochtones présents, un moment très émotif parce qu'ils se sentaient invités. Mm -hmm. La notion d'inviter euh, est particulière chez les Autochtones. On ne se pointe pas chez quelqu'un sans avertissement, à moins d'être un membre de la famille. Donc, lorsqu'on est si invité, ça veut dire qu'on est considéré, tant plus d'être devant la caméra, dans le tapis rouge, de, de, de faire partie de l'histoire de cette soirée-là. Et en plus, avec Valérie, la, la, la grand chef du, du Forum canadien des médias. Euh, mais ça, c'était un défi de collaboration 
entre le bureau de l'écart autochtone, entre l'académie, entre des gens qui avaient une vision. On, on s'est dit ces mots, c'est trop, il y, y a une absence d'autochtones sur le tapis rouge. Parce qu'on n'est pas des gens qui vont aller seuls devant la caméra. Mm -hmm. Et ça, c'est une culture très occidentale de mettre la tâche sur la personne. Mais si on y va à 10 personnes, ah, là, c'est beaucoup plus agréable parce qu'on partage ce moment-là ensemble. Mm -hmm. Et on va se croiser, on va s'en se, parler. Et ça, euh, ce fut une étape vers ce qu'on appelle la vérité, la réconciliation, dans le sens que là, il y a des efforts de fait. Mm -hmm. Il faut prendre le temps de faire ces efforts-là et d'identifier des gens qui veulent travailler ensemble. Et ce pouvoir d'influence-là est, est important, je crois, dans le domaine, dans, dans le milieu dans lequel on est. Euh, et c'est, encore une fois, euh, la spirale, je suis très d'accord avec ça. Pour moi, ça me parle beaucoup. J'avais jamais entendu ça, mais je, <rire> je, je, je vais garder la spirale. C'est ouais. elle qui a la maternité. Les autres derniers, quelque chose à dire? Non? Tout est dit? <rire> Merci. Merci à vous Merci. autres. Ouais. 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 Puis on va Au continuer. C'est quel début? Donc, c'est le fun. Je pense que ça a bien parti, mmh. Gaëlle. Absolument. Absolument. <rire> on est ravis. Ça va? Tout le monde contente? Parfait. Ouais, Merci. ça y est. <rire> Maintenant, on va dire les vraies choses. <rire> 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 <rire>